ஆழ்வார்கள் அனுபவித்த ஆளரியின் வைபவம் என்ற வைபவத்திலே இன்று ஸ்ரீ நம்மாழ்வார் அனுபவித்த நரசிம்மனுடைய வைபவத்தை பற்றி மேற்கொண்டு பக்தாமிருதம் விஸ்வஜனானு மோதனம் சர்வார்த்ததம் ஸ்ரீ சடகோபவாங்மயம் சகசிரசாகோபனிஷத் சமாகமம் நமாம்யகம் திராவிட வேத சாகரம் திருவழுதி நாடென்னும் தென் குருகூரென்னும் மறுவிணிய வன்பொருளென்னும் மறுமறைகள் அந்தாதி செய்தான் அடியினையே எப்பொழுதும் சிந்தியாய் நெஞ்சே தெளிந்து மனத்தாலும் வாயாலும் வன்குருகூர் வேணுமினத்தாரை அல்லாதிரஞ்சேன் தனத்தாலும் ஏதும் குறைவினேன் எந்த சடகோபன் பாதங்கள் யாமுடையகத்தில் ஏந்த பெரும் கீர்த்தி ராமானுச மனிதன் வாய்ந்த மலர்பாதம் வணங்குகின்றேன் ஆய்ந்த பெரும் சீரார் சடகோபன் செந்தமிழ் வேதம் தரிக்கும் பேராத உள்ளம் பெற வான் திகழும் சோலை மதிலரங்கர் வன்புகள் மேல் ஆன்ன தமிழ் மறைகளாயிரவும் இன்ன முதத்தாய் சடகோபன் மெய்பால் வளர்த்த இரத்தாய் ராமானுஷன் மிக்க விலநிலையும் மெய்யாக உயிர் நிலையும் தக்கனறியும் தடையாகி தொக்கியலும் ஊழ்வினையும் வாழ்வினையும் போதும் குறுகையர்கோம் யாழினிசை வேதத்தியல் ஸ்ரீ நம்மாழ்வார் சுவாமி நம்மாழ்வாருக்கும் சடகோபன் என்ற திருநாமம் அதே விதமாக ஸ்ரீமத் அகோபில மடத்தின் பிரதமாச்சாரியான ஸ்ரீமத் ஆதிவன் சடகோபி யதீந்திர மகாதேசிகனுக்கும் வன் சடகோபன் என்ற திருநாமம் ஆதிப்பிரான் அனுகிரகித்த ஆதிவன் சடகோபன் என்று நம்முடைய சம்பிரதாய ஸ்தான ஸ்தாபகாச்சாரியான ஸ்ரீமத் ஆதிவன் சடகோபி யதீந்திர மகாதேசிகனுடைய திருநாமம் தாமிரபரணி நதியிலே கிடைக்க பெற்று நம்மாழ்வாரை பிரதிஷ்டை செய்தபடியால் வன் சடகோபன் என்ற பிரதியம் அனுகிரகித்து நம்மாழ்வார் இன்றளவும் அந்த திவ்ய தேசத்து ஆதிப்பிரானுடைய திவ்ய தேசத்திலே முதல் மூன்று நாட்கள் ஸ்ரீமத் அகோபில மடம் ஜீயர் என்கிற ஆச்சாரியனை பல்லக்கில் எழுந்துள்ள பண்ணி அந்த திவ்ய தேசத்தினுடைய எம்பெருமானை சேவை பண்ணி வைக்கும்படியான ஒரு சம்பிரதாயம் இன்றளவும் நடைபெற்று வருகிறது அப்பேற்பட்ட நம்மாழ்வாரனுடைய வைபவமான இந்த நம்மாழ்வாருடைய ஜெயந்தி மகோத்சவத்திலே நம்மாழ்வார் அனுபவித்த ஸ்ரீ நிருசிம்மனை பற்றி சில பாசுரங்களை பற்றி இங்கே விஜாபிக்கிறோம் நம்மாழ்வார் அருள் செய்த நான்கு திவ்ய பிரபந்தங்களில் நான்காவது திருவாய் மொழியாம் இது ஆழ்வாருடைய அவதாரம் அவதார கணம் முதலாக அவருடைய வைபவம் முன்னும் கண்ணினு சிறுத்தாம்பு திருவிருத்தம் என்றவற்றின் உரைமுகத்திலே ஒருவாறு வரையப்பட்டதையும் மற்ற விஷயங்கள் எல்லாம் இங்கே தனியன்களின் முறையிலே விரிவாக அறியலாம் திருவாய் மொழி விஷயத்திலே தனித்தனியாக தனியங்களாக பக்தாமிருதம் விஸ்வ ஜனானுமோதனம் என்றபடி இது நாதமணிகள் அருளி செய்த தனியனாம் இதிலே திருவாய் மொழி ஒரு கடலாக ரூபித்தலினாலும் அன்றி பிரசித்தமான கடலை காற்றிலும் திருவாய் மொழி என்ற கடலுக்கு வெகுவாசி உண்டென்றுகிறது கடல் என்ற பார்க்கடலை கொண்டால் அது தேவர்கள் என்கிற சிலருக்கு சிறிது அமுதம் அளித்தது இது பக்தர்களுக்கெல்லாம் தானே முழு அமுதமாக திகழ்கிறது மேலும் பக்தாமிருதம் பக்தமாயும் அதாவது அன்னமாயும் அமுதமாயும் இருக்கிறது விஸ்வ ஜனானுமோதனம் கடலை கண்டு கழிப்பவர் சிலராகலாம் திருவாய் மொழி சர்வ வர்ணங்களுக்கும் சர்வதா கொண்டாடும்படி அமைந்துள்ளது கடலானது கல்பவருஷம் காமதேனு போன்ற சில வஸ்துக்களை கொடுத்தது மோட்சம் போன்றவற்றை கொடுக்க இயலாது இது சர்வ புருஷார்த்தங்களையும் பிறவிக்கும் அகத்திய முனிவரால் ஆசமனம் செய்யப்பட்டு அவர் வாயு இறங்கிட்டு இது அகத்திய முனிவரின் வாக்கு பெருமையை அளிக்குமாறு வியாச அகஸ்திய பராசர பிராஜேதாரி பரமரிஷிகளுக்கும் மேலான நம்மாழ்வார் திருவாய் மொழிந்தளிய தோன்றி எங்கும் தெரிவது அக்கடல் சிலை கலையுடன் சேர்ந்து ஒன்று ஒன்று சமமான பல அகமங்களை மரங்களை கரையிலும் மலைகளை இடையிலும் உடையதாம் இது ஆயிரக்கணக்கான கிளைகளுடைய வேத விஷயங்களையும் அவற்றின் சாரங்களான அகலோபிஷத்துக்களையும் ஒன்று சேர்த்து வைத்துக் கொண்டதொன்று சமாகமம் என்றால் வேதத்தோடு சமமான ஆகமத்தை சம்பிரதாயத்தை உடைய வேதத்திற்கு சமமான ஆகமாய் இருப்பது ஆஞ்சராத்திரமாய் இருப்பது நிலவம் அது சாகரம் சகர புத்திர்களால் தோண்டப்பட்டு பெரிதானது போன்றது கரமாவது விஷமிகளாலே அது சரக சம்பத்தும் உள்ளது ஹாலாகலம் என்ற விஷமும் அதில் கிளர்ந்தது இது அகர சேர்க்கையும் உடையது சிறிதும் விஷமாக பின்றுகிறது இத்தனையில் சகசிர சாக என்றதாலே இது முழு சாம வேதத்திற்கு சமம் என்று உபநிஷத் என்றதாலே சாம வேதோபனிஷத்து அன்று எல்லா உபநிஷத்துக்களுக்குமே ஒத்தும் திரமிடோபிஷத் என்று பெயர் பெற்றது திராவிட வேதம் என்பதாலே நான்கு வேதங்களுக்கும் சமமாகவும் நினைக்கப்படும் என்றும் குறித்துக் கொள்ள வேண்டும் இது மேலே விரித்துவிக்க பெறும்படி திருவழுதி நாடென்னும் தென்குருகோர் என்னும் மழுவிய வன்பொருள் என்னும் மறுமறைகள் அந்தாதி செய்தால் அரியணையை எப்பொழுதும் சிந்தியாய் நெஞ்சே தெரிந்து என்றபடி வழுதி என்ற பாண்டியனுக்கு பெயர் வழுதி நாடு பாண்டி தேசம் மறுவினிய தென்குருகோர் எனத்தும் மதுரமுமானது தாமிரபர்ணி மறு என்று மறு பொருந்துக்கும் தவணத்திற்கும் பெயர் மறுவ இனிய எனவும் பிரிப்போம் தொகுத்தல் விகாரம் அப்போது மறு என்று பிரிக்கலாம் மறு என்றால் வாசனை மறுவியே என்றும் சிலர் படிக்கலாம் பொருள் 
பொருளன தாமிரபர்ணி இதற்கு வன்மையானது தாமிரபர்ணி நதி எத்திர கிருதமாலா பயசுனி காவேரி ஜ மகாபாகா பிரிஜே ஜ மகாநதி என்று தேசத்து ஆறுகளை எடுத்து ஏ பிபந்தி ஜலம் தாசாம் மனுஜா மனுஜேஸ்வரா பிராயோபக்த பகவதி வாசுதேவா மலாஜயா என்று மேலே ஸ்லோகத்திற்படி தீர்த்தத்தை இறந்துகின்றவர்களுக்கு மனதில் உள்ள மலங்களை நீக்கி பரவாச தேவனிடத்தில் பக்தியை விளைக்கும் என்றதாலே வியக்தமாகணும் ஆழ்வாரை தோன்றுவித்து அழித்தமைக்கு மேம்பட்டது ஒரு வன்மை உண்டோ ஆழ்வார்தாம் வழிநாடன் தென்குரு ஹோச்சகோபன் பொருள சங்கணி துறைவன் என்று இந்த நாடு ஊர் நதிகளை எடுத்து காட்டி அறிஞர் ஆச்சாரிய பக்தி உள்ளவர்கள் பிரசுர பகுமதி தத்வஸ்து வாஸ்துவாதிகே அப்படி என்று தேசிகன் அருளி செய்தபடியும் ஆச்சாரிய தாழ்ந்த வஸ்துக்களில் வெகுமானம் உள்ளவராக வேண்டும் மதுரவி ஆழ்வாரை திருநகரியில் ஆழ்வாரை பிரதிட்டு செய்வித்து இந்த பிரிட்டியானது இந்த நாடு நகரம் நதிகளும் நமக்கு அபிமானத்தை காக்கும் என்று கருதி பக்தாமிரதம் என்ற தனிநாது மதுரகவிகளுக்கு பின்னான நாதமுனிவரால் அருளி செய்யப்பட்டதாயினும் வடமடி தனியான படிகளே முதல் முதல் அனுசந்திக்கப்படுகிறது விவாதம் ஆழ்வாரின் நடினையும் திருநகரியையும் அனுசந்திக்க வேண்டும் என்பதெல்லாம் ஆழ்வாரின் மீட்டுப்பட்டே மதுரகவி ஒன்றாவை வணங்குதல் அதை விட அதிக செல்வத்திற்கு காரணமாகும் என்று மேல் தனியும் அறிவிக்கும் இதுவே நாதமனவர்களில் என்றும் சொற்றை நம்பர்களில் என்றும் சிலர் பேசலாம் மனத்தாலும் வாயாலும் வன்குருகூர் பேணும் இனத்தார் எல்லாது நெஞ்சேன் தனத்தாலும் ஏதும் குறைவிலேன் என்று சடகோபன் பாதங்கள் யாமுடைய பத்து வாயாலும் என்ற இடத்தில் வாய் என்பது வாக்கு என்ற சொற்குருவியும் முகத்தையும் சொல்லும் வணங்கும் போது நெத்தி மூக்கு வாயெல்லாம் கீழும்படியாக இருப்பதால் வாய் என்ற முகத்தை முன்னிட்டு முழு உடலையும் குறிக்கும் நம்மாழ்வாரின் பாதங்களை நமக்கு ஆசிரியம் என்றதை நாம் அறிவிக்கும் வகை என்னவெனில் அவரது திருநகரியிலே விருப்பம் கொண்ட மகான்களை வணங்கி நித்திலே அந்த சம்பந்தத்தினால் என்று ஆழ்வாரின் அனுகிரகத்தில் நாதமணிகள் உள்ளத்திலே நாலாயிரத்தையும் தோன்றுவித்தது அந்தனருக்கு நான்மறைகளே தனம் அவைகளின் பொருளை விளைவுக்கும் ஆழ்வாரது செயலே அவற்றுக்கும் மேலான தனம் இந்த சப்த பிரம்மத்தை கை கொண்டவருக்கு அந்த ஆபத்தான ஹிரண் எனது எப்பொழுதும் கண்ணுக்கும் கைகளுக்கும் கோஷமாகவே இருக்கும் சர்வ யோக கஷேமங்களையும் நடத்தும் அவனை பெறுவதற்கு மேலான தனம் வேறேது மதுரகவில் அள்ளி செய்தபடி அதற்கும் மேம்பட்ட தனம் ஆழ்வாரும் திருவடிகளே ஆகும் அதை பெற்ற பெருவி தனத்தினால் குறை உண்டோ இதற்கு மேல் மூன்று தனியங்கள் திரு குறுகை பிரான் புல்லான் அருளி செய்தல் முதற் பாட்டு அனந்தாழ்வான் எழுதுகின்றோம் மேலு ரெண்டு பற்றோடைய சென்றும் சிலர் தனத்தாலும் ஏதும் குறைவிலேன் என்பது ஆழ்வார் அருளி செயல் அர்த்தத்தோடு அகத்தில் நிற்பதான விரித்துரைத்து வன்குருகூர் பேணித்தாரில் நம் போன்றவர்களுக்கு முக்கியமானவர் எம்பெருமான என்றும் தெளிவுக்கும் மேல்தன் ஏந்த பெருங்கீர்த்தி ராமானுஷ முனிதன் வாய்ந்த மலர்பாதம் வணங்குகின்றேன் ஆய்ந்த பெரும் சீரார் சடகோபன் செந்தமிழ் வேதம் தரிக்கும் பேராத உள்ளம் பெற காலம் வளம் புரிய காதலியர்களுக்கான கீழ்கள் தாழ்வான் மேலவர் தாழ்வான் என்ற இரு மருமகான்களுக்கு தாளம் வழங்கி தமிழ் மறை இந்தகை தந்தவல்ல நாதமணிகள் மூலம் திவ்ய பிரபந்தத்தினை பொருளையும் உணர்ந்து ஆளவந்தார் தம் அடியார்களிடத்திலே நன்கு பரவியிருக்க செய்ய அவ்வாளவந்தாரிடத்தின்று புறப்பட்ட ஆறுகள் எல்லாம் பலமுகமாய் ராமானுஷ மணிக்கென்றே இரும் கடலிலே வந்து விழுந்தன பகவத் அனுபவம் உலகத்திலே ஓங்காதபடி உண்மைக்கு மாறான மதங்கள் மேன்மேல் வளர அவற்றையெல்லாம் வேரோடு பறித்தறிய பல சம்ஸ்கிருத நூல்களை இவற்றி பெருங்கீர்த்தி பொருந்திய ராமானுஷனானவர் விரோதிகளை வென்று பக்தி ரசத்தை ஊட்டுகின்றவராய் ஒரு நாள் ஏகாந்தத்திலே திருமாலின் சோலை மலை என்னேன் என்கிற திருவாய் மொழியை மனத்தில் அனுசந்தானம் செய்து பிடித்தேன் பிறவி கிடைத்தேன் என் பாகத்தை இசையுடன் நன் வைத்துக் கொண்டிருக்க அதனை வெகு தூரத்திலேன் என்று நம் நாதமணி வம்சத்தினான வடியாலே அனுபவித்த பில்லானும் திருப்பேர் திருவாய் மொழியோ என்று விண்ணப்பம் செய்ய நம் நாதமணி வம்சத்தினான வடியே எளிதில் அறிந்தீர் என்று அவரை கொண்டாடி அறிந்தார் இப்படி ஆளவந்தார் மூலம் பிரவகிக்கும் ஆறுகள் வந்து விழும் முன்னீரான ராமானுஷ முனிவரை ஆசிரித்த போது பூர்வர்களுடையவும் அவருடையவும் அவர் சிஷியர்களுடைய திருவுள்ளத்திலே தோன்றி பொருள் எல்லாம் உள்ளத்தில் நிற்கவே மனமானது பேராமல் அவ் அனுபவத்திலேயே ஆழ்ந்து நிற்கின்றது சாஸ்திரார்த்த நிற்கர்ஷம் உள்ள ராமானுஜ முனிவரின் அனுபவ சுவைக்கு இனை வேறு இல்லாதையாகவே அவர் மூலம் ஏற்பட்ட ரசானுபாவமே ஆழ்வாரின் கருத்திற்கிணங்கதாகும் ஆழ்வார் தத்வர்ஷம் நிஷ்கர்ஷம் முதலிய பல பாட்டுகளாலே செய்வித்து பிறகண்ணோ பகவத் அனுபவத்திலேயே முதலான ஆழ்வார்கள் சீரார் பெரியார் பராசிராதிகள் பெருஞ்சீரார் பெரியார் பொய்ய முனிவார் முதலான ஆழ்வார்கள் ஆய்ந்த பெருஞ்சீரார் பெரியார் பராங்குஜன நம்மாழ்வாரே அவர் அப்படி ஆய்ந்த பெருஞ்சீரார் சரகோபன் செந்தமிழ் பொருள் விளங்க அர்த்த தத்துவ நிஷ்கர்ஷம் செய்துள்ளன பெருங்கீழ்த்தி ராமானுஷ முனிவரின் மலர் பாதம் வணங்குதாலே பாங்கோக்கும் என்றபடி ராமானுஷன் முனிவர் தம் பூர்வாச்சாரியின் மூலமாக பெற்ற அருளி செயலின் அர்த்தங்களை தாம் அனுபவித்து தற்காலத்தில் இருந்து ஆசிரித்து அசேஷ வர்ணத்தார்க்கும் அருளி செய்தார் என்பது மட்டுமின்றி பிற்காலத்தில் உள்ளார் பெற்று வாழும்படி பலபடியிலே வளர்த்து மருளினாகவே அவர் இதத்தா என்னும் மேலே அனுசந்திக்க வான் திகழும் சோலை மதில் அரங்கருவன் புகழ் மேல் ஆன்ன தமிழ் மலர்கள் ஆயிரமும் ஈன்ன முதல் தாய் சரகோபன் மைம்பால் வளர்த்த இதத்தாய் ராமானுஷன் என்று திருவாயமி ஆயிரத்திலே அரங்கன் விஷயமான பாசுரங்கள் ஏழாம் பத்தில் இரண்டாம் திருவாமியன் கங்குலும்
என்ற பரிகம் நீங்களாக வேறில்லாமல் இருக்க ஆயிரமும் அரங்க விஷயம் என்னக்கூடுமோ என்றால் உண்மையில் மூர்த்தி பேதம் இருந்தாலும் எம்பெருமான் உருவனை ஆகியாலே ஒரு மூர்த்தியிலே எம்பெருமானை புகழும் போது நீயே பத்துக்கு மேலான அவதாரங்களை எல்லாம் செய்தவன் நீ ஆங்காங்கு தனித்தனியான திருமேனியுடன் தோன்றி உலகை உழிவிக்கும் என்று கூறுவதில் குற்றம் என்று உள்ளது திருவேங்குடுமுடையானை கண்டு குண்டெடுத்து ஆணிரை காத்தவன் என்னால் குற்றம் உள்ளன்பரோ ஆகையால் பல விபவங்களையும் பல அர்ச்சைகளையும் பற்றிய வாயிரமும் பெரிய பெருமாள் விஷயம் எல்லாம் இப்பாதுரத்தில் அரங்கர் மேலுண்ணாமே அரங்கவர் வன்புகள் மேலுண்ணதாலே எல்லா மூர்த்திகளுமே இங்கு கருதப்படலாம் இத்தகைய கருத்தினாலேயே ஆயிரத்தையும் அரங்கன் சன்னதியிலும் ஓதிவித்தான் திருவத்தியனோத்சவத்திலே நாலாயிரம் திவ்ய பிரபந்தங்களையும் ஓதுவதும் இக்கருத்தினாலேயாகும் ஒவ்வொரு திவ்ய தேசத்திலும் எல்லா ஓதுவதும் எல்லா மூர்த்தியும் ஒருவனே ஆகியாலேயாம் இப்படி சமத்துவ பக்தி உள்ளார்க்கு காமத்வோதங்களுக்கும் சர்ச்சைக்கும் அவகாசமே இருக்காது இப்படி எல்லா இடங்களிலுமே திருவாய்மொழி முழுவதும் பொருந்தமாயிருக்க பெரிய பெருமாள் விஷயத்திலே பொருந்துவதில் சந்தேகம் என்ன அச்சாமூர்த்திகளுக்குள்ளே ஆதியான மூர்த்தி அரங்க மூர்த்தியே இவர் சத்தியலோகத்திலே பிறவனால் ஆராதிக்கப்பட்டு இக்ஷாக வம்சத்திலே திகழ்ந்த மகாராஜாக்களாலே திரு அயோத்தியிலே ஆராதிக்கப்பட்டு ராமாவதார காலத்திலே தலைமையிழந்தாகியாலும் பெருமாளான சக்கரவர்த்தி திருமகனால ஆராதிக்கப்பட்டு வெளியாலும் பெரிய பெருமாள் ஆவர் நீர்வளம் நிலவளம் எல்லாம் பொருந்தி காவேரி மகோபா என்று அடைமொழியிட்டு கூறப்பட்ட பொன்னி சூழ்ந்த தேசமே தமிழ்நாட்டில் நடுநாயகமான இடமாகியாலே இங்கு திருவாய்மொழி வளம் பெறுதலின் பொறுத்து முன்னென்ன நாலுமணிகள் திருமங்கை ஆழ்வார் எல்லோரும் ஆழ்வார் திருப்புதிட்டை செய்து திரு அத்தியனோத்சவத்தை இங்கே தொடங்கி பிறகு எங்கும் நடத்தி வைத்தாகும் ஸ்ரீமத் ஸ்ரீரங்க ஸ்ரீயம் அனுபக்தவம் மனதிடம் சம்பத்தையா என்று எங்கும் பிரார்த்தனை செய்வார்கள் இவ்வளவு போதுமா இருக்க குணாஸ்வாரம் செய்யும் பெரியோர்கள் ஆயிரமும் அரங்கன் விஷயமே என்பது மற்றொரு வழியிலும் கொள்வர் உண்ணும் சோறும் பருகு நீர் தின்னும் வெத்திலையும் எல்லாம் கண்ணன் என்று கண்ணின் சிறுத்தாமினால் கட்டுண்ட பெருமாயினான கண்ணனிடத்திலே ஆழ்வார் காதல் கொண்டவரானால் பெண்ணாலும் பேணுமோர் பேருமோர் அரங்கமே என்று கண்ணனின் இடம் அரங்கம் என்று ஆண்டால் நினைத்து மட்டுமின்றி ஆழ்வாரும் காதலால் கங்குளும் பகலும் என்றதில் அரங்கனையே கண்ணனாக கருதியுள்ளார் அங்கே தாமரைக்கண் தாமரை கண்ணா முகில் வண்ணா மணிவண்ணா காகுத்தா கண்ணா கடல் வண்ணா செய்யமாமணியே கடல் வண்ணா கண்ணனே கோனிலே காத்தவனே அஞ்சன வண்ணனே ஆய்மகலப்பனே என்றெல்லாம் முகில் வண்ணனான கண்ணனே பெரும்பாலும் விழித்துள்ளாரே மேலும் திருவாய்மொழியானது பத்து பத்துகளாலே பகவானுக்கு பத்து குணங்களை பகன்களது மேலே பார்க்க சொல்லும் இப்படியாக ஸ்ரீ நம்மாழ்வார் அனுபவித்த ஆளரின் வைபவம் காலை முதல் ஐந்து நாட்களுக்கு சாதிக்க உள்ளம் என்று திருவுள்ளம் பட்டு வேண்டியது